na tumekutana tena katika viwanjani kila siku za Ijumaa tunakutana hapa kuanzia saa tatu na nusu usiku mara baada ya mshike mshike viwanjani tunakutana hapa kujadiliana uh, mambo mbalimbali yanayohusu soka pamoja na michezo mingine lakini kwa leo ni maalum kwa ajili ya ligi kuu Vodacom Tanzania bara kumbuka weekend hii na kwenda kupigwa michezo kadha kadha michezo mingi kweli kweli timu zote sasa zinarejea dimbani uh, katika kuhakikisha zinatafuta alama tatu muhimu ili zisishuke zile ambazo zinataka kushuka ili angalau wengine kule jua pambane pambane ku kwa kwenye zile top 4 za juu walau maana kuna zawadi zawadi zile mtu wa kwanza wa pili wa tatu ili wapate chochote kitu kutoka kwa wadhamini uh, lakini pia kujoka kwenye mazingira mazuri kupunguza pressure ya kushuka au kucheza playoff kwa hiyo ni kimbembe kulikuwa kweli kwenye michezo iliyobaki takribani tisa kwa uh, timu zilizo nyingi za ligi kuu ya uh, Vodacom mini Pasco Kabombe niko na wenzangu hapa Rashid Saif pamoja na Rashid Hamisi mambo vipi jamani Bana shwari kabisa. Tumerejea rasmi sasa na kwenye program sasa za vipindi kawaida maana ligi kirejea na sisi tunarejea. Ndio, ndio, ndio. Tumemisi kukutana kutana hivi. Ya, yeah, kweli muda mrefu. Mm -hmm. Ya. Yeah. Ah, okay. Japo unakula mahewa. <laughs> Siku moja moja. Kumshike <laughs> mshike kule maisha yanaendelea. Ndio, <laughs> ndio. E bana tuanze na mechi ya Jumamosi. E kwa maana ya weekend hii siku ya Jumamosi Simba anacheza na Mwadui. Mm. Uh, mwadui dhidi ya Yanga walifanya nini au walikuwa mawapi? Maana dhidi uh, ya Simba walifunga, walifanya vizuri kwenye uwanja wao wa nyumbani lakini mechi inaonekana imekuwa ngumu dhidi ya Yanga. Wapi walikuwa sana sana kwenye mchezo ule na kuacha Yanga akibuka na ushindi? Anafikiri Mwadui ukichazama uki moja kati ya kitu ambacho utaweza kuzungumza katika cha tofauti kwenye kipindi hiki levo ya klabu ambayo levo ya performance ama kiwango ambacho vilabu vingi vilisimama wakati mm. ligi inasimama ama vilimaliza nazo wakati ligi inasimama kipindi cha corona sio sawa na levo ambayo wameanza nao katika kipindi hichi ni aina ya tofauti ya, ya kiwango uh, fitness ya wachezaji imeonekana haipo katika utimamu ule wa kawaida Uh, hata pattern za timu katika hali ya kuelewana inaonekana bado haijarudi katika ule mchanganyiko ambao uh, pengine walimaliza nao ndio swali ambalo linabaki na hata kwa madui pengine uh, mwalimu Khalid Adam moja kati ya kitu ambacho kimemuumiza na kinaendelea kumsumbua kichwani mwake ni kusimamishwa kwa ligi kipindi cha, cha, cha corona kwa sababu wakati ligi nasimama Mwalimu Khalid Adam tokea ligi inaanza akitokea ndanda na anakabidhiwa mikoba ya Mwadui timu yake haikuwa katika uh, mwendelezo mzuri wa kimatokeo. Ni miongoni mwa timu ambayo ili struggle sana kwenda kupata matokeo. Ilifikia hatua walienda mpaka michezo tisa wakiwa hawajapata ushindi kwenye 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 kwenye, kwenye michezo yao ambazo walicheza. Lakini takriban katika zile michezo mitano ya mwisho ya ligi ukiacha huu mchezo ambao wamecheza na Yanga kabla hawajicheza na Yanga walikuwa wana fomu nzuri katika michezo mitano ya mwisho kabla ya kucheza na Yanga walishinda michezo minne wakatoka sare mchezo mmoja ah, wakapoteza mchezo mmoja kwa maana walivuna alama 12 katika alama 15 ambazo walitakiwa wazipate kwa kutokea pale tayari mentality na chemistry ambayo mwalimu alikuwa anahitaji pamoja na muongozo ambao alikuwa anahitaji kwenye timu yake alianza kupata rhythm ya timu ambayo alikuwa anaitaka kwa pengine alikuwa anatamani ligi endelee zaidi ili endelee na ule uhalisia ambao walishaanza kuona kwenye kikosi chake. Lakini unarudi ligi imesimama, mwalimu anarudi, anakutana na vitu vya tofauti kwanza fitness level ya baadhi ya wachezaji inaonekana haipo sawa. Wachezaji hawana hawa ustahimilivu wa kucheza katika muda ule ule ambao walikuwa wanacheza tokea zamani kwa sababu wamekaa zaidi ya miezi miwili na nusu bila kupata mazoezi ya pamoja na kila mchezaji ambaye ulikuwa anampa program ya mazoezi sio wote walikuwa wanastekeleza katika utimamu ambao ulikuwa na uhitaji angalau akiwepo mwalimu ama fitness coach anaweza akawa monitor mazoezi ambayo anayohitaji unarudi kwenye kwenye mchezo mwadui of course walicheza vizuri yani ukienda kutazama level ya uchezaji kwa upande wa madui walicheza vizuri sana katika ule mchezo Aa, kipindi cha kwanza ubora wa yanga na hasa kujituma kwao Yanga walikimbia sana. Unaona ulienda kuamua matokeo. Yanga kipindi cha kwanza walikuwa superb kabisa. Namna ambavyo wamecheza, namna ambavyo walivyokuwa wanaamua baadhi ya vitu, unaona kabisa walikuwa superb. Lakini baadaye kipindi cha pili Mwadui akarudi wakiwa katika fomu nzuri. Wakina Enric Nkosi katikati walionesha kiwango cha hali ya juu sana hasa katika eneo la midfield ikamlazimu mwalimu wa Yanga kutoa kiungo uh, mshambuliaji 
kuingiza kiungo mkabaji ili kwenda ku defend guli moja kwa sababu madui tayari walikuwa nasogea katika katika eneo lao lakini unarudi pia kutazama kijana kama yaha ya mbegu walikuwa katika kiwango cha hali ya juu sana walichokikosa maybe form ya watu wao wa mbele kuanzia kwa Gerard Matias Mdam hakuwa katika kiwango bora ambacho watu walikuwa nakitegemea kumuona Gerard Matias Mdam yule ambaye alifunga goli dhidi ya Simba ambaye alikuwa nasumbua lakini walikuwa nakosa pesi ya mtu kama Venus Lodovic ambaye sofa akuepo kwenye kikosi unaona kuna baadhi ya vitu walivyokuwa nakosa lakini ukienda kwenye performance wise mm -hmm. ili walionesha ushindani kwenye mchezo wa Yanga lakini unarudi kuelekea katika mchezo wa Jumamosi dhidi ya Simba bado unaona kuna mazingira magumu pia kwa madui kuweza kupata matokeo dhidi ya Simba mazingira magumu kuelekea mm -hmm. Sasa uh, Rashid Hamisi mm. msimu huu mwadui wameshacheza michezo miwili na Simba. Mm. Walishinda mchezo mmoja moja bila kule Shinyanga mm. wakakutana kwenye kombe la shirikisho wakafungwa mbili moja japo watu wanaona kama mwadui walionewa hivi kutokana so, na kama walionewa. Walionewa. Eh. Mi, mi wacha nitumie neno kama. Eh. Inakana kama walionewa hivi. <laughs> <laughs> wakafungwa mbili moja michezo yote miwili Simba na Strago. Mm. Unaiona hiyo mechi ikijirudia tena zile mechi mbili zikijirudia? Ah kuiona hiyo mechi ina, inawezekana ama isiwezekane. Mm -hmm. ah, lakini bahati nzuri inawezekana tukashuhudia ushindani mkubwa sana kutoka kwa Mwadui. Na kitu pekee ambacho kina kitaifanya Mwadui ashindane ni level ya timu ambayo anacheza nayo. Ah, Simba ni timu kubwa ina wachezaji wakubwa kwa hiyo inahitaji uwe na mikakati maalum namna kuweza kukabiliana na form walokuwa nayo. By the way uwezi kusahau kile ambacho wameshakifanya kwenye mechi kadhaa nyuma baza league ni wanaongoza league na kwa points nyingi uh, ukiangalia mwadui ni timu ambayo bado inaendelea ku struggle uh, moja kati ya washambuliaji ambao mimi na usuli sana Matias Mdamu uh, ni kijana ambaye watu wengi wanazungumza labda inawezekana mwadui kawa sio timu ambayo anapaswa kuwepo msimu ujao lakini uh, mimi natamani kumuona zaidi mwadui zaidi ya msimu mmoja au miwili tena ili kuonyesha kwamba anaonyesha ana jitihada kubwa alizozoonyesha msimu huu kwa sababu yupo nyuma anagori anagori tano anaongozwa kwa maadui na goli sita kwa hiyo kitu kikubwa ambacho nakitazama kwenye hii mechi dhidi ya Simba mechi ya kwanza Simba walipoteana Kambarage pale uwanja ulikuwa ni moja kati ya sababu na hata pia uwanja ukaenda kuleta sentesi hiyo hiyo mechi dhidi ya Yanga lakini walipokuja Dar es Salaam Uh, mwadui walikuwa bora sana kwenye kuachiana nafasi kukimbiza mipira ya haraka zaidi uh, ndio maana nikakwambia mimi mikoa yangu naona kama walionewa kwa sababu ile uh, mpira ambao ulikuwa uliokumiwa kama offside baadaye hata wao walikuja ku declare kwamba ilikuwa ni maamuzi ya haraka ya referee lakini uh, ni kwa sababu ni ne, ni, ni sehemu ya binadamu kwa hiyo hupaswa kumlaumu ni binadamu kwa kiwango so hicho yes <laughs> yeah ni binadamu kabisa <laughs> yeah huwezi yeah, kumlaumu kwa kiasi kwa kiwango hicho lakini uh, kitu pekee ambacho nakiona kina uspesho hapa Pasco mm -hmm. uh, ukiacha mwadui kwenye matukio kadha ya ulocheza nyuma mwadui plani ya kwanza ni kuibakiza timu kwenye league mm. ikiwa ikiwa salama mm. lakini ndani ya plani ya mwadui kuna mikakati na mpango mmoja mmoja wa mchezaji na mechi pekee ambazo huwa zinawatangaza vizuri ni mechi dhidi ya timu kubwa kama Azam, Simba na Yanga. Na ndio maana unaanza kutaizi mechi dhidi ya Simba, Yanga na Azam. Hizi mechi zinakuwa ngumu sana kwa timu ambazo zina madaraja ya kati afu wachezaji wana uwezo kwa sababu wanaonyesha kiwango chao harisi. Wanaonyesha ushindani dhidi ya wachezaji wakubwa. Wachezaji anaona mimi na namba yangu. Yes, mimi naona nafasi pale. <laughs> na na unaukiacha tu hivyo hata hata kisaikolojia mwalimu namna ambavyo anawaandaa kwenye kwenye dressing room is not easy anakwambia tunaenda kumkabili chama tunaenda kumkabili medi kagere tunaenda kumkabili pasco wawa ni wachezaji wenye viwango vya juu sana kwa hiyo unahitaji kujitoa zaidi ya kiwango ulichokuwa nacho ili kuweza kupata matokeo dhidi yao mm -hmm. umeona hiyo sentensi ya pili ambayo inamfanya mchezaji ni kweli anajitoa kiasi ambacho anapeleka ushindani kwa ule mchezaji na ndio maana unaweza kushuhudia kiwango kikubwa cha mwadui dhidi ya Yanga, kiwango kikubwa dhidi ya Azam, kiwango kikubwa dhidi ya Simba. Usikione kiwango hicho dhidi ya Liputi, usikione kiwango hicho dhidi ya Tanzania Prison, usikione kiwango hicho dhidi ya, ya Singida United. Kwa nini? Ni kwa sababu aina ya mpinzani anayecheza naye ana kiwango kikubwa kiasi ambacho yeye imemlazimu kuki kukisogeza kiwango chake mahala ambapo anacho mpinzani. Kwa sababu vinginevyo 
inaweza yakatokea yakatokea nasema nini fedhea sababu unaweza ukajikuta unapigwa goli kumi, goli nane, hiyo ni aibu unajua kwa hiyo ili kuepuka hiyo inabidi sasa kuanzia kuanzia mfumo mzima wa timu unabadilika namna mwalimu anavyo approach namna mnavyoenda ku approach hiyo game week before namna ambavyo mchezaji mmoja mmoja anaamka na hiyo mentality hiyo game kwa hiyo unakuta kila kitu kimebadilika completely changes add ideas mm -hmm. kwa hiyo mnapoingia kwenye pitch kila mtu anakuwa mnyama pale na ndio maana huwa tunashuhudia viwango vikubwa sana can you imagine mwadui amemfunga simba kambarage siku ile ile mwadui amepanda basi usiku ule ule mechi ile wamepata matokeo wanakuja dar eslam Wa, yani mapumziko yao wale wameyapata wakiwa njiani siku ya tatu yake wanacheza mechi dhidi ya Dar es Salaam na, na na Simba tena angalia kiwango alichokionyesha kwa hiyo utaweza kuona kwamba ni wana yani inatoka moyoni yani namna ya kupambana na hawa inatoka moyo lakini kwa kiwango kile alichokionyesha Kambarage wangekuwa wanaenda kucheza na Lipuli ama Tanzania Prison ingekuwa ni timu ambayo iko light off kabisa yani wala usingeona kiwango kikubwa kiasi hicho kwa hiyo mm. kuna hizo mentality ambazo huwa zinabadilika namna ya kukutana na hizi timu ambazo zina viwango vikubwa na wachezaji wenye uwezo mkubwa mm. uh, Rashid Saif kwenye mechi dhidi ya Ruvu kiungo cha Simba lilionekana kupoteana uh, ilipoteana mpaka ikabidi afanye mabadiliko uh, kocha sa nyingine kwa ajili ya kuhakikisha pengine pale katikati panachangamka mm. unadhani mabadiliko gani kwa mchezo huu dhidi ya mwadui anatakuwa afanye maana mwadui na wenye katikati pale wakina mkosi pale wanavuruga sawa sawa mm -hmm. uh, simba uliona kuna kitu cha tofauti ambacho kimeonekana na of course kilikuwepo mm -hmm. kwenye eneo lao la midfield lakini ukianza kwenda kuliassess and kiungo cha simba kuna watu ambao walikuwa wamewakosa tangu mwalimu uh, badilishi system na kumrudisha medical gear na john rafael boko wakiwa wanacheza mbele pamoja timu ikawa imebadilisha badilisha fomu ya uchezaji na hata kuna watu ambao walikuwa mwalimu aliwaingiza kwenye kikosi na ndio ambao walikuwa wanacheza mara kwa mara hata mtu ukimwamsha popote atakwambia hichi ndio kikosi cha Simba na hii ndio midfield ya Simba ulikuwa namuona Jonas Mkude chini kwa maana akicheza kama holding midfield lakini mbele ya Jonas Mkude alikuwa anacheza chama Louis Mixon pamoja na Francis Kahata mbele yao ndio anacheza Uh, John Rafael Boko na Medi Kagere. Ukienda kuangalia vizuri katika huu mchezo ambao wamecheza na roof shooting waliwakosa wachezaji hawakuanza. Mkude hakuanza, Chama hakuanza. Lakini vile vile Francis Kahata hakuanza kwenye kikosi. Mkude ana majeraha, Chama match fitness yake ametoka tu hakuweza ku na timu kwa muda mrefu mwalimu akasema hataki kumriski mchezaji akamkosa kwa muda mrefu akapata majeraha lakini at the end of the day alimpata Mixon na Kahata kaingia baadaye. Sifa ya viungo wale wote watatu kwanza ni aina ya viungo ambao walikuwa na uwezo wa kukaa mpira kwa muda mrefu. Wale ambao walikuwa mbele ya Jonas Mkude lakini kazi ya Mkude ilikuwa ni kuwarahisishia wale kukaa mpira, kupiga katika maeneo sahihi. Muda mwingi ulikuwa unaona wanafanya hivyo. Lakini mwalimu alilazimika kwenda kuweka watu wengine wapya. Shiza Kichuya, Muzamiru Yasin, Hassan Dilunga pamoja na Uh, Louis Mixon. Ukiangalia katika ule mchezo Louis Mixon wale ambao walianza ndio mtu pekee ambaye alikuwa anaelekana kwa yupo threat. Yaani anaweza akakaa na mpira kwa muda mrefu. Unakujia akili kwamba maybe Mixon alikuwa na miss chama na miss Kahata. Ana miss Mkude. Muzamiru alianza lakini alikuwa hatoi kile ambacho Mkude alikuwa na kiofa akiwa na mpira. Alikuwa anapoteza mpira kuna scenario nyingi unamwona zaidi ya mara tatu alikuwa anapoteza mm. mpira katika eneo la midfield. Jambo ambalo ulikuwa huwezi kuliona akiwepo mkude lakini even uh, Muzamiru ile vision yake ya kuweza kutazama kuwa na jicho la kuweza kupiga pasi katika maeneo alikuwa sio sawa kama ambavyo mkude alikuwepo means muda mwingi alikuwa wanawalazimisha kichuya Mixon wana drop chini wanakuja ku collect wao mipira alafu ndio wanaipush team hata aina ya goli ambalo Simba wamefunga kama tukilitazama hapo ni aina ya goli ambayo limetokana pia Mixon na Mona na drop anakuja chini ana receive mpira anapiga pasi ndefu kwa kwa Kagero na Kisimba anashambulia kwa kwa counter attack mpaka baadaye anakuja kuingia Kahata ndio unaona kuna yale mabadiliko lakini unakuja kwenye huu mchezo mwalimu Naisi atakuwa tayari amepata funzo kuna possibility Kahata akaanza chama akaanza lakini vile vile uh, Mixon akaanza 
tayari wanaenda kutana na kitu kipya maadui wanaenda kutana na utatu ambao ulikuwa tayari umeelewana swali pekee ambalo litakuwa linabaki kwa kwa mwalimu wa Simba nani atacheza nafasi ya mkude tayari uh, Muzamir ameshindwa ku prove kuonesha kile ambacho Ali, mkude maybe alikuwa mwalimu anahitaji kumuona na kuonesha Ye fraga ataaminiwa ama Muzamiru ataweza kurekebisha makosa kwa sababu alichoka mapema lakini kuna makosa ambayo alikuwa anayafanya. Kwa hiyo mm, uh, Simba ambao alikutana nayo Ruvu Shooting wadui wasitegemee watakutana na Simba ile. Nafikiri kuna baadhi ya mabadiliko ama improvement itaonekana kwenye kikosi. Mimi nategemea. Labda labda unajua Pasco kwa uh, mahali ambapo Rashid ameelezea ubora wa Simba. Uh, kwa mimi na, na, nashindwa kuelewa yani tatizo tatizo ni simba ama tatizo ni ufuatiliaji wa namna hizi timu zinavyocheza mm -hmm. uh, Haridi Adam kama anaweza kuifuatilia simba vizuri kupitia kupitia hizi clip video ndogo ndogo ama ama CD za mechi hata tatu tano nyuma za simba anaweza kaona mapungufu makubwa ya simba yalipo Simba namna ya kumiliki mpira huwezi huwezi kuwasumbua wako vizuri na wanachezaji wa design hiyo lakini mwadui wana kitu kimoja cha msingi kizuri wana wachezaji wenye kasi kina mbegu uh, kina rudovic wachezaji wana kasi sana unaelewa na wachezaji ambao wanaweza kaamua kwa haraka simba bado wanaonekana wana matatizo makubwa sana 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 kwenye mipira ya juu hasa inapokuwa inahusisha kwenye 18 yao na wamekuwa waki, wakifungwa sana magoli ya design hiyo sio lakini kubwa hapa la msingi usiangalie hiyo umeona kama namna ambavyo kichuyu anatuliza anapiga anasema haya ni madhaifu ambayo yalitokea kwenye mechi ya Ruvu kwenye defense sio mm -hmm. lakini mpaka ije itokee uh, scenario ya namna kama hiyo maana yake tayari nyuma mpo disorganize au sio kimsingi ni kuelezea makosa ya Simba mahali ambapo mko nayo katika msimu huu ni kuruhusu mipira ya cross kwenye defense kitu ambacho Uh, Rudovic ni mzuri Aroba ni mzuri na kipindi tena wanaweza kama wakifanya setup nzuri inawezekana kabisa hata Agustino Nsata na Hodha kwa sababu ana umbile kubwa ni mrefu anaweza kaenda kawa offa kitu katika eneo lile kipindi ambapo wakina wakina Mbegu wakina Rudovic wanakwenda wakina Omari wanasogea kipindi ambapo wanasogea lazima defense center angalie ni kwa namna gani anaweza aka akaisaidia timu katika eneo ambao wanamhitaji kwa wenye umbile lake. Simba amekuwa na madhaifu ya. Na ndio maana kwambia walimu kama anafuatilia vizuri. Ukiacha tu ukubwa wa Simba kwa sababu kubwa wanaathirika kwamba timu wanaokutana nao ni kubwa sana. Lakini wanashindwa kutengene kupitia uh, madhaifu ambayo wamekuwa nayo hizi timu kubwa. Kitu ambacho kama mwadui wanaweza wakapitia mechi tatu mpaka nne za Simba za nyuma hiyo inaweza ka hata goli ambalo unakumbuka walopata hapa mm -hmm. uh, ile matokeo mbili moja umeona ilikuwa ni kama counter attack ikapigwa wakaposesa wakaenda wakanyang'anywa wakapigwa haraka kina Ruvu akakimbia akaja wakatengeneza wakatengeneza mahusiano mazuri means hiyo inaweza ka option moja lakini option kubwa kabisa ambayo anatakiwa kuwa kuwajibia Simba ni mipira ya juu sasa uwe na mtu ambaye ana umakini kila namna ambapo unapigwa yeye yeah, ana target kwamba yes nitacheza rebound au nita finish nitacheza rebound au nita finish kwa lazima hiyo setup uizingatie kwa kwa kipindi hapo nafikiri unaweza kutengeneza ubora ambao unaweza sasa sasa Rashid Hamisi umeelezea namna ambavyo mwadui wanaweza kupata ushindi yes. uh, sije tukoonekana hapa tuna kampeni ya Simba kufungwa <laughs> Rashid safe uh, Simba wachukue tahadhari gani eh, na wajiimarishe wapi ili na wao wapate ushindi nafikiri the big role ukichazama Simba kwenye aina ya wachezaji wao mm. sifa yao ya kwanza ambayo nafikiri Sven amekuwa kiamini ni kwamba njia bora ya kudefend ni kushambulia na kushambulia muda mwingi tu na mpira kwenye boxi ya timu pinzani mm -hmm. kuwa hold wao katika eneo lao kwa hiyo kwanza jambo la kwanza Sven ni kuhakikisha wale watu watatu ambao wamekuwa threat kwenye timu pinzani kwa maana Chama Kahata pamoja na Mixon kama wapo fit kwanza kwenye mchezo waanze tuliona impact ya kahata kwenye mchezo dhidi ya rubu shooting alivyoingia aliweza kubadilisha kabisa mchezo mm -hmm. lakini swali linabaki nani anaweza kucheza katika eneo la holding midfield kwa aina ya wachezaji wake kwa sababu timu muda mwingi wale watu watatu wa mbele wanacheza zaidi juu timu ikipoteza mpira katika eneo la midfield kwa haraka mkude anakuta mara nyingi anabaki peke yake na ndicho ambacho kitotokea muzamiro 
timu ilikuwa inapoteza zaidi mpira wanapopoteza mpira maadui wakajua kwamba sifa fullback wa Simba tukiwa tuna mpira wakiwa wana mpira wanasogea zaidi juu wakawa wanaenda kuattack maeneo ya pembeni flanks kwa cha kwanza kama walimu ataenda na approach ile ile ya kutumia mfumo ambao wamekuwa wazoea kutumia kwa maana 4 1 3 aweze kwanza kuhakisha uh, kuongea na timu hasa kuweka mtu ambaye wa, wawe hawapotezi hawa mipira mara kwa mara inaweza ikawapunguzia hiyo taswira ya kuweza kupokonywa mipira kupoteza mipira wakawa wanashambuliwa hasa katika maeneo ya pembeni tuliona Abdurrahman Musa namna ambavyo alivyowasumbua Simba kwenye kona zake kwenye krosi zake zilikuwa hatarishi na ndivyo ambapo Simba alienda kuathirika kwa cha kwanza swali linabakia kama anaweza kuwapata wale watu watatu ambao wamekuwa akifanya Simba kuwa bora hasa ambao wanacheza nyuma ya holding midfield mbele ya holding midfield na nyuma ya washambuliaji wakipatikana utakuwa unafu kwa Simba kwa sababu kwanza utakuwa unauliza maswali wa pinzani tunatokaje wale well, kuna chama kuna Mixon kuna Kahata ambao wanaanza kwa pamoja lakini otherwise kama anashindwa kwenda katika hiyo system ya kawaida anaweza kwenda kubadilisha hata system badala kutumia holding moja akaenda kutumia holding wawili though kwa Sven kwa kuwa system yake ime click sidhani kama ni kitu ambacho kinawezekana kwa hiyo mimi natumai akiwepo chama Kahata mm. na Mixon mm. kutakuwa kuna ugumu kwa upande wa madui na unaweza kawa ndio urahisi wa Simba kwenda kupata matokeo kwenye mchezo huu. Sawa kabisa Rashidi Safe ni kuambia tu mchezo huo utachezwa uh, saa moja usiku kwenye uwanja mkuu wa taifa. Lakini kabla ya hiyo saa moja sasa saa kumi. pembeni tu kidogo hapa kwenye uwanja huru kuna mechi nyingine. Hao Ruvu shooting ambao alitoka kuisumbua Simba anarejea uwanjani uwanja uhuru saa kumi lakini wanakaribishwa na KMC. Eh kwa hiyo mechi zote tunaambiwa ni saa kumi eh, pamoja na ile ya, ya Simba. Nguvu ya KMC katika mechi za kirafiki. Yeah. Inaweza ika, ika, ika msumbua masaubwire kesho. <coughs> Kwanza kwa ubora wa timu. Mm -hmm. KMC ni bora sana kuliko Ruvu Shooting. Mm -hmm. uh, katika moja ya maswali magumu kabisa ambapo unaweza kujiuliza kwa nini KMC wapo mahali ambapo leo hii wapo kwenye msimamo wa ligi? Nafikiri hili ni swali ambalo hata wachezaji wenyewe ukiwauliza unaweza kusukupa majibu. Uh, utakupa tu majibu rais. Is football lakini is not easy. Uh, quality ya wachezaji waliokuwa nao KMC uh, aina ya walimu ambao wamepita KMC, aina ya walimu ambao wanao KMC ndio maswali yamekuwa magumu hasa kuweza kuwajibia kwa nini wapo mahali ambapo wapo leo hii. Uh, lakini kwa bahati nzuri uh, KMC uh, kabla ya kupata ya, ya, ya ili janga kuingia mm. KMC tayari gari lilishaanza kuwaka kashinda mechi zao kadhaa hapa nyuma uh, matokeo tena tena soko kubahatisha matokeo mazuri kwa kucheza mpira mzuri uh, bahati mbaya kaja corona lakini mapumziko yale uh, wachezaji naona kila mmoja kwa wametumia kwenye program yake na bahati nzuri KMC mahala ambapo wanafanya mazoezi mimi siko mbali nao uh, kwa hiyo huwa na washuhudia mara kadhaa na hata mara kadhaa nimepata wasa kuzungumza na mwalimu naambia shida ilikuepo wapi mbona mnaonekana mpo sawa sawa sana na bahati nzuri majibu wamekuja kunijibu kwenye mechi za kirafiki wamefanya vizuri sana kwenye mechi zao za kirafiki unaona ni timu ambayo inacheza kwa kwa mpangilio uh, timu inapokuwa nyuma ya mpira unaona wana, namna ambavyo wanajipanga timu wanapopata mpira kiungo unaona namna ambavyo sogea na kuna kitu kimeongezeka KMC kwa sasa hivi wanacheza kwa kasi sana kwenye magroup udhaifu pekee ambao wanao KMC sasa hivi ni kuwepo watu wengi kwenye eneo moja kwa maana ya kucheza pasi fupi fupi na kusogea. Weakness yake kipindi ambapo unaupoteza ule mpira kwenye lile group wote mna lose concentration. Maana yake mnapopoteza alafu anaonekana mmoja na uwezo kukimbia kwa haraka zaidi. Maana yake ana uwezo kuathiri kwa mfumo wenu namna ambavyo unatokea. Lakini huu huu utatokana tu uh, na mazingira yenyewe namna ambavyo umekuwa hii ni mechi uh, dhidi ya dhidi ya rufu shooting eh, mabati. Lakini sasa mabati yametolewa kuna ukuta. Eh, kuna sasa, ukutani au? Ah sasa ule mm. ile ni jina la uwanja. Naweza ikabaki vile. Jina la uwanja ni kwa sababu ulizungushwa mabati. Eh eh. Kwao akauita mabatini. Ah, ah, sasa wameshatoa mabati sasa hivi kuna kuna matofali. Kwa hiyo <laughs> ukutani. Ah mimi nafikiri jina la mabatini ligebaki kwa sababu tayari ishachukua nafasi kubwa. Ah. Na, na hii ni mechi ya hii ni mechi ambayo 
kipindi ambacho wanapoteza yeah. haikuwa yani KMC haikuwa katika haikuwa katika form ule mzuri. yes katika form nzuri na ndio maana mechi nyingi zi wakawa wanapoteza mazingira hamisini niweke wazi jambo moja tu kwamba uh, mechi ile ya Simba imerudishwa saa kumi uwanja wa taifa na ile mechi ya KMC ambayo tunaizungumzia dhidi ya roof shooting yenyewe pia ni saa kumi lakini pia imehamishwa kutoka uhuru itachezwa chamazi mm -hmm. Eh, kwa hiyo taarifa ifikufikie kama ulikuwa umejipanga kwamba utaingia hapo ukitoka utaingia hapa eh, weka ratiba yako vizuri mechi zote itakuwa saa kumi KMC na Ruvu Chamazi alafu Simba uwanja uh, wa taifa uh, tu, tu, kuna mechi nyingine tena uh, siku ya Jumamosi uh, kabla tujenda mapumziko uh, Kosi Union anacheza na Mtibu uh, Rashidi uh -huh. safe uh, unaiona comeback nyingine au wasafari watashinda Kosi Union <laughs> ni, ni mchezo mgumu uh, hmm. kwanza Mtibu uh, ni miongoni mwa timu ambazo zina struggle kwenye kwenye msimamo of course ni miongoni mwa timu ambazo ukienda kuzitazama eneo lake na ukiangalia uzoefu wa miaka ya nyuma hautegemei kuiona mtibwa ipo katika eneo kama lile ni swali ambalo linabaki kwa Zuberi Katwila pamoja na management pamoja na benchi lake la ufundi kwa nini mtibwa umebaki pale pale ambapo ipo katika ile eneo lake swali ambalo narudi kwa KMC ndilo ambalo pia linabaki kwa mtibwa na mtibu wamekuwa na uzoefu lakini hata ukitazama uzoefu wana aina ya wachezaji ambao ni damchanga pamoja na wachezaji ambao wazoefu wapo kwenye kikosi chao lakini ukienda kutazama mfululizo wa matokeo yao haya hayaendani na position ambayo um, mtibu walitakiwa waepo matokeo yao sio mazuri wapo katika eneo hilo lakini ukitazama kwa asilimia kubwa sana experience ambayo wapo nayo mtibu uzoefu ambao wapo nao mtibu walihitaji kuwa katika eneo kubwa zaidi kuliko ambao lipo lakini cost pengine ndio ukawa msimu ambao Juma Mgunda akawa anajisifu zaidi kutokana na performance ambayo wamekuwa nayo kwa kipindi cha karibuni cost wamekuwa ni timu ya tofauti ni timu ambayo ni ngumu kwenda kucheza dhidi yao ni timu ambayo sio rahisi kwenda kupata matokeo dhidi yao tumeona hata uh, timu kubwa zinapoenda kutembelea ku, ku, katika uwanja wa mkokwani zimekuwa haziende kutana na matokeo rafiki Yanga walienda waka, wakatoka waka sare ya bila kufungana mm. Azam wameenda kupoteza kwa, bali, kwa guli moja kwa sufuri Na mungo alikuwa naungoza hii kati baada ya, baada ya, ya kurejea mm. Alikuwa naungoza maguli mawili kipindi cha pili Kosi wakawa surprise Kwa hiyo mtibu ya mula kwanza mbalo natakiwa indenalo Wanaenda kutana na timu ambayo tayari imelewana Wana watu ambao wana, wana pace Wana watu ambao mbele wanaweza kuamua matukeo Kina yubi lianga Kina mudathir Uh, kina Isa Bushehe uh, kina Ayubu Sentawa ni aina ya watu ambao Juma Mguna alijivunia kuwa nao katika eneo lao kutokana na ubora ambao wapo nao lakini ile confidence kwamba msimu huu tupo bora tunaweza tukakutana na timu yoyote na tukaweza tukaonesha kitu ni kitu ambacho pia kinaongezea kitu Coastal Union kwa hiyo ni swala ambalo wanatakiwa waondoke nalo hilo mtibwa lakini in addition eneo ambalo wapo nalo mtibwa wanatakiwa waondoke nalo kama case study kwamba wanatakiwa wajichukulie waj, waj, alama kwa sababu kwanza alama mechi zipo chache alafu gap ya point kati ya kuanzia mtu wa kumi mpaka mtu mtu wa, wa kumi na tisa ni gap la point ambalo halitofautiani sana utofauti wa mechi mbili mpaka tatu unaweza kuku kuhamisha katika position ambayo upo kwa mkurupuko mkubwa sana ambao hauwezi kuutegemea kwa hiyo sofa ni mchezo mgumu. Position ya Mtibwa inaongeza ladha na hadhi ya mchezo kuwa mgumu kwa sababu wanarejea wakiwa wanatambua kwamba wanainusuru Mtibwa kushuka daraja hapo katika safe position. Lakini form ya karibuni ya Coastal Union inaenda kuwa kitu hasa katika uwanja wa Mkokwani wamekuwa ni timu ngumu sana. Kwa hiyo ni miongoni mwa michezo ambayo tunaenda kuishuhudia michezo bora sana. Sawa sawa michezo bora sana na atakushuhudia kwa wale ambao watakuwa mkokwani pale bila shaka watapata uhondo na burudani ya kutosha kwenye uh, mechi hiyo kati ya Coastal Union wakiwa wanacheza na mtibu wa Sugar. Tume kuchambulia tu kidogo lakini michezo iko mingi sana na tutarejea hapa kwa ajili pia ya kuweza kuchambua michezo mingine. Kuna jua kuna mchezo kati ya Yanga na Azam moja kati ya mechi kubwa sana. Lakini kuna michezo mingine mingi tu uh, na Mungo na Kagera Sugar, Mbeya City na Alliance, JKT Tanzania na Singida, Police Tanzania na Lipoli. Tutarudi hapa mara baada ya mapumziko mafupi.
tumerejea tena na sasa tumeingia kwenye sehemu ya mwisho ya kipindi hiki cha viwanjani na nikwambia leo tunazungumzia kurejea kwa ligi rasmi e, michezo imechezwa mitano lakini ilikuwa ni ya kiporo e, yanga alikuwa na michezo miwili ya Azam mechi moja Simba mechi moja na ile mechi ya Namungo na Coast Union kwa jumla ilikuwa kuna viporo vitano vimeshaliwa walioshiba wameshiba waliondoka na njaa waondoka na njaa sasa kurejea kwa maana ya ligi nzima ndio tunaianza eh, tarehe 20 kuanzia tarehe 20 mwezi huu yani weekend hii ndio mambo yanaanza na moja kati ya mechi kubwa sana kwa weekend hii ni mechi kati ya Yanga na dhidi ya Azam. Uh, yameshaanza kutamboza hapa na pale na nini na nini lakini iwe itakavyokuwa Yanga wao vibaya au Azam wao vibaya au mmoja wao vizuri mwingine vibaya bado mechi ya Yanga na Azam inakuwa na upinzani mkubwa 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 sana mm. eh, wakati mwingine paka kuna wachezaji kipindi cha nyuma miaka nyuma alikuwa anambia wewe kwa nini uifungi Yanga <laughs> eh, akatoa jibu ambalo watu wote walinyamaza mm. aliuliza kwa nini lini nimewafunga Simba Do. Eh, kidogo sasa watu kidogo akili watu kaklik ala kumbe ah eh. sawa bwana <laughs> kwa kumbe kuna ulazima kuifunga kuifunga yaga kuifunga simba si. lakini bahati nzuri kwake akaja akafunga ah. eh, lakini baadaye sana baada ya lawama na nini na nini yeah. tension ya mechi imekuwa kubwa yeah, uh, lakini mechi yenyewe uwanjani tutaiona ile ambayo tunaitegemea kwanza ni ni mechi kubwa mm. ya yeah, na declare ni mechi kubwa Uh, katika mechi chache tumekuwa na mechi chache sana kubwa ambazo uh, zinazungumzwa katika jamii kwa maana ya ukubwa huo na bahati nzuri Azam uh, kitu pekee ambacho kinaendelea kufanyika uh, ni kuendelea kutengeneza mianya na kuifanya club kuwa kubwa kwa sababu ili kuitofautisha kati ya Yanga na Azam uh, tofauti yao ni moja tu uh, idadi kubwa ya washabiki wanaoisupport Azam hiyo ndio tofauti kati ya Azam pamoja na yeah. na, 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 na Yanga. Uh, lakini kwa utaratibu wanaofanya kidogo kidogo wanaanza kujijengea sasa tunaanza kusikia mashabiki kutoka Msoma, uh, kutoka Shinyanga, kutoka wapi wanaitakia Azam mema, wanajinasibu kabisa. Bwana uwanjani kwetu pale Azam complex utoki. Huyo mtu yuko mara ujue ujue anasema maneno hayo. Kwa hiyo kidogo 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 nafikiri wanaanza wanaanza kuwa wakubwa kwenye huo upande wa pili. Lakini kwenye upande wa pitch Uh, nafikiri Yanga na 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 na, na Azam uh, naweza kusema Azam simu huu ni, ni, ni bora zaidi kuliko Yanga uh, kwa sababu ukiangalia timu namna ambavyo imetengenezwa partnership ya wachezaji chemistry ile iko sawa sawa zaidi kuliko Yanga Yanga wanashinda kwa sababu ya mahitaji ya washabiki lakini sio quality ya wachezaji kwa hiyo inajikuta mchezaji ana anajitolea zaidi ya uwezo alokuwa nao ili tu washabiki wasiweze kuzungumza mabaya dhidi ya dhidi yake ama wasizungumze mabaya dhidi ya, ya, ya uongozi lakini in terms of performance ya wachezaji wa Azam wanaonekana wako vizuri mm -hmm. na of course wame concede goal kadhaa 20 uh, ni nyingi uh, uh, Kasoro hawajafunga uh, nao magoli mengi yani ukiangalia magoli uh, waliofunga Azam na magoli waliofunga waliofunga Yanga kama wanafanana fanana huku Donald uh, huku Moringa na goli nane huku Obrechilo na goli ana goli 8. Ah uh, wanaomfuata huyu uh, Chirunda na goli 5, anayemfuata huku Sibomana pia naye ana goli 5. Ana Ditram, ana goli 6, amefunga amefunga mechi ya juzi uh, uh, Sibomana. Kwa hiyo utaona hata namna ambavyo wanafanana na fanana katika kila maeneo. Lakini hii mechi kwa nini ni kubwa? Uh, hii mechi ni kubwa kwa sababu ya eneo ambapo walipo nafasi zile nafasi ile kila mtu atakaa kuwa wapi eh nani anataka eh yes yani ile nafasi ile ndio inafanya hii mechi inakuwa 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 beta zaidi lakini ukiacha ukiacha nafasi peke yake uh, kitu pekee ambacho nakitarajia kukiona inawezekana tusishuhudie upinzani mkubwa kiasi hicho kama namna ambavyo huwa wanakutana Simba na Azam kwa sababu ndani yake Simba na Azam kuna beef ndani yake Uh, yanga na Azam ni mechi kubwa lakini itakuwa itaamuliwa sana na mbinu. Sana itaamuliwa kimbinu kwa sababu nje ya uwanja inaonekana kama hawana kitu cha ziada cha kujivunia au cha kujinasibu kuliko mwenzie. Yanga si wanataka kulipa kisasi walipigwa mechi yes, ya kwanza. Walipigwa lakini unaona walikuwa comfortable naelewa. Yaani walifungwa lakini walikuwa comfortable. Yaani hakuna hakuna huo beef yani kama namna ambavyo jamaa jamaa anapiga huyo. Eh, yani tofauti na na beef la kokota mawe. Ah, yani tofauti na namna ambavyo Simba kamfunga Simba kamfungaza mara mbili mara mbili full hizo hizo. Hmm. Lakini unaona kitu ambacho Simba amekuwa nacho rooni dhidi ya Azam. Na Azam kitu ambacho kimekuwepo rooni dhidi ya jamaa. Unaona kabisa yani kwamba 
ni watu ambao wanapata matokeo lakini hao wawili hawakubaliani. Kwa Yanga ni tofauti. Uh, pamoja na kwamba alipata matokeo lakini this time around Yanga haina ubora wa hivyo unajua. Mimi bado naamini sana kwenye 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 partnership za za, za Azam walizokuwa nazo. Uh, kitu pekee ambacho nimebaini kwa nini kwa nini wachezaji wengi wa Azam hawajitumi kufika mahali ambapo sisi tunatarajia kuwaona wanakosa hasira za washabiki. Wajua Simba na Yanga kuna washabiki wana hasira. Mtu kama mtu kama Moringa au Ikpe angekuwa Azam ule hakuna mtu angekuwa anamzungumza unajua. Angekuwa anaendelea hivyo 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 anafanya tu hivyo vanaenda. Lakini kumbawira. Yes, lakini huku upande wa pili mchezaji anafanya vibaya anazungumzwa yani kesi kwamba wale viongozi wanashawishika dai bane huyu atakuwa garasa tumtoe huyu atatuletea matatizo huyu mm. sio mm. ndio kitu ambacho kina 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 kinaharibu tension ya wachezaji wengi wa Azam uh, zaidi tu viongozi wa Azam jamani tumefanya vibaya moja mbili tatu atutalipana posho na nini na nini na nini lakini hawa wanahukumiwa na matokeo moja kwa moja direct ndio maana nikasema sasa hivi Azam namna ambavyo inajengwa inajengwa kwenye misingi bora kwa maana ya kutengeneza washabiki na matokeo kwa ujumla wake ndio kama haya wanayatengeneza. Kwa hiyo hii mechi inajengwa ina, ina kwenye ukubwa, kwenye ukubwa huo hasa hasa kwenye nafasi kwa maana ya kuamua nani atamaliza nafasi ya pili na bahati nzuri timu zote mbili zipo kwenye Azam Sports Federation. Kwa hiyo uh, namna ambavyo watajipima hapa bado hayatakuwa matumaini ya mwisho kuweza kuona ni kwa namna gani wanaweza kungamua karata ya pili kwa sababu karata ya kumaliza nafasi ya pili kwenye ligi ni karata ambayo Azam amekuwa akitumia, akichezea, akipoteza na ipata na ichezea na ipata lakini hatuwezi kusema wana target yao ni kuwa mabingwa hapana kwa sababu ya points walizoachwa ni nyingi sana. Kwa hiyo nategemea kuona ushindani mkubwa na wa kiasi hicho hasa kwenye eneo la kiungo. Uh, Rashid Sef kwenye safu ulinzi wa, wa Yanga anakosekana beki Kisiki la Mine Moro. Uh, yeah. So tu Kisiki ndio beki tegemeo kwenye, mm. kwenye kwenye timu hiyo na an, anakosekana ku, uh, kwenye mechi muhimu. Mm. Uh, yani anapata red card kwenye mechi ambayo baada ya hiyo anakutana na Azam. Ndiyo, katika mechi ngumu zilizobaki za Yanga ukianza kuzihesabu unaanza ya Azam. Alafu ile inaanza tu ye hayupo na ndo anategemea wao. Unaona kutaku Yanga watakuwa na pengo kiasi gani? Sio katika katika mechi ngumu tu, lakini katika mechi muhimu. Mm -hmm. uh, ukiwasikiliza viongozi wa Yanga na na, 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 na baadhi ya mashabiki pengine na wachezaji mentality yao hawataki kumfukuzia Simba kwa sababu ni vigumu sasa hivi kwenda kumfukuzana na Simba kutokana na ge, faida ya gepo ambalo wameliacha yeah. lakini mentality yao ni kutaka kuaminisha mashabiki kwa msimu huu tutamaliza vizuri ili msimu ujao tumalize vizuri zaidi na target ambayo wameiweka hadharani ambao kikao kisikiliza wanataka kumaliza nafasi ya pili akuwa bingwa wa Azam Sports, Sports Federation. Federation hizo ndo target mbili ambazo wameziweka a uh, tofauti ya alama kati ya Yanga na Azam ni alama mbili. Mm. Alama ambazo ili Yanga amtoe Azam kwa kigezo cha mchezo na ujao ni kushinda mchezo wa Jumapili. Lakini matukio ya tofauti na hapo bado Azam ataendelea kuendelea kwa maintain katika eneo lake hata kama Sare still itaendelea gap la alama mbili ambalo tumelizungumza. Lakini ni mechi ambayo ina utofauti na ambapo awali walipokutana wakati wanakutana uh, yanga wanazungumza uh, yanga na azam wakati wanakutana kulikuwa kuna utofauti look ndio alikuwa ameingia kwenye kikosi mchezo wake wa pili anatoka mchezo wake wa tatu na wa pili ametoka kupoteza na kagera mm. anakuja wa kucheza na azam, na azam wanapoteza tena mm. akiwa bado hajapata ile cream ya wachezaji wake at the way ambavyo anataka lakini sasa hivi angalau unaweza kuona utofauti kwa yanga tofauti na ambavyo mwanzo alivyokuja hasa sasa hivi anakuja akiwa tayari kuna kitu ambacho tayari ameki amekitambua kwenye kikosi chake lakini tofauti ambayo inaonekana ni level ya fitness ambayo tumeizungumza wachezaji lakini hata kukosekana kwa baadhi ya wachezaji wakati unajaji kukosekana kwa Lamin Moro Azam wanamkosa Yakubu Muhammad ambaye pia mm. ndiye beki kiongozi kwa upande wa Azam FC na ni beki ambaye anapokuwa katika ubora anapokuwa katika uh, fitness yake ambayo anamhitaji anaanza kwenye kikosi cha kwanza mwalimu amejaribu pea ya mabeki wawili wapya kwa maana uh, sio wapya lakini ni pea mpya ambayo ameanza nayo Abdallah Kheri Sebo na mm. Oscar Masai hawajakutana na mkiki mikiki ya mchezo mkubwa wanaenda kutana na mkiki mkiki wa mchezo mkubwa kwa mara ya kwanza 
wataenda kucheza dhidi ya Ditram. Je, wataweza kuhendo hiyo situation? Situation hivyo hivyo itaenda kuwakuta Yanga. Mm, uh, wanamkosa beki kiongozi Lamin Moro. Mm. Na unapomkosa Lamin Moro, tayari unakosa kiongozi ambaye anaweza kwenda kukua address makosa yako. Of course, unaweza kwenda kumchagua Kevin Yondan na ju, Said Juma makapo kaanza katika eneo la 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 la, 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 la backline pale mm. kwenye eneo la ulinzi alafu kurejea kwa baadhi ya wachezaji papi uh, maybe uh, nani makame wanaweza kucheza katika eneo ambalo Kevin amecheza katika michezo miwili iliyopita je Kevin na makapo wanaweza kupartner wakatengeneza hiyo ubora ambao walikuwa nao Lamin Lamin pamoja na makapu eh, pa, pa, pamoja na makapu nasema Lamin pamoja na makosa ambayo ameyafanya katika mchezo uliopita ya kinidhamu dhidi ya Tanzania lakini ndiye beki ambaye alifanya kuwa yanga kuwa bora katika michezo miwili mchezo dhidi ya madui kuna baadhi ya clearance alizifanya ukaziona zipo bora kwao ni, ni, ni pengo ambalo anaenda kutana nalo uh, kwa upande wa yanga the same ambao anaenda kutana nayo Azam kwa mazingira ambao anaenda kutana nayo azam katika mchezo unaokutana lakini pengine kitu kitu, kitu, kitu pekee ambacho mwalimu alistika siwaba na benchi la ufundi atakuwa wamenufaika nacho ambao atakuwa wamefurahia ni kuona wametrain akiwa na wachezaji wake wanne ambao waliokosa tangu kurejea kwa kwa kwa, kwa, kwa ligi kwa maana katika mchezo dhidi ambao kuna wachezaji wanne ambao walikuwa wanaanza kwenye coast ya kwanza alikuwa hakuwepo mm. wametrain na timu katika wiki yote kwa maana never tigere kija mchezaji ambaye amekuwa katika ubora wa hali ya juu tangu kujiunga na Azam FC hasa alivyomaliza akifunga magoli mawili Bruce Kangwa fullback ambaye sehemu yake alilazimika kucheza Salmin Idi Hoza Salmin yes. yes lakini vile vile anapocheza Abdul Omar Hamahama Nicolas Swadada lakini bull striker Oblay Chora Chilo ambaye ndio uh, top striker wa Azam FC na ndiye anayeongoza kwa magoli kwa hiyo Unaenda ku address Azam watarejewa watapata wazizaji wake wanne ambao ni key players kwenye pitch. Unaenda ku add value kwenye kikosi. Unaenda ku add kitu. Tactically uh, unaenda kutazama ni the way ambavyo teams zinaenda kushindana. Katikati yanga wana watu wenye ubora. Faisal Salu wanaye uh, papika bamba shishimbi kama atakuwepo wanaye Haruna Nionzima. The same kwa upande wa Azam Unaenda kumtazama Frank Dumayo amekuwa superb tangu kurejea kwa ligi Abakari Salum Shoaboy amekuwa katika ubora lakini bado anaonekana hayupo katika fitness level ya hali ya juu mara nyingi hamalizi mechi kwenye mechi za, za kirafiki hata mechi mechi, mechi aliumia mechi dhidi ya Mbao anaonekana bado fitness level yake haipo katika ule utimamu ambao wa kawaida lakini of course sio swali kubwa sana bado kuna Bryson Raphael ambaye anaweza kuhendo hiyo situation maeneo ya pembeni Azam muonekana pia mwalimu amepata kitu kibora. Uh, Never anaweza kaingia Idi Kipagwile, Idi Slemani nado. Kwa sio mechi rahisi the way ambavyo unaizungumza. Yanga wenye Juma Abdul team team zimekamilika. Sasa kila sehemu kutakuwa kuna batu ambao wataenda kutana nayo. Kina Oscar Masai na Abdullah Khairi Sebo wataenda kupambana na nguvu za Litram. Amekuwa msumbufu sana anapokutana na mabeki. Lakini the same wakina uh, wakina Kevin Yondan na Said Juma Makapu wataenda kupambana na ubora ambao yupo nao Richard Jodi katikati hasa anapocheza nyuma ya mshambuliaji amekuwa msumbufu. Kwa hiyo tactically ni mechi ngumu uwezo wa mchezaji mmoja mmoja ni mechi ngumu lakini hiyo umezungumzia situation ambayo klabu zote zilivyo na target ya kila club ni mechi ngumu. Kwa hiyo mwisho wa siku atakayekuwa bora uh, ki, 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 kimbinu na kuandaa kujiandaa na mchezo mm -hmm. ndiye ambaye ataenda kushinda mchezo kwa kuangalia madhaifu na ubora mm -hmm. wa mpinzani wake. Rashidi Hamisi uh, ukipewa mabeki watatu yondani, makapu na Dante, unaambiwa tengeneza combination hapa ya watu wawili wasimame kwenye hiyo game. Ah, very simple. Mm -hmm. Kwa sababu Dante amekuwa hana ana, ana wakati mzuri. Mm -hmm. uh, na amekuwa hana wakati mzuri kwa sababu amekosa game time na kwa nini amekosa game time kwa sababu Lamire Mall pamoja na Makapu chemistry yao inaonekana imekubali kiasi ambacho imemweza kumuondoa imeweza kumuondoa mkongo Kevin Yondan mm -hmm. na ndio maana anaweza kumuona mwalimu anamtumia uh, Kevin Yondan kama holding midfield uh, ni kwa sababu ya mahitaji yake kutokosekana katika eneo la la, 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 la nyuma hapa ya ulinzi na nafikiri kwangu mimi uh, kitu pekee ambacho kina ambapo hakina option sasa Uh, lazima uta katika hao mabeki uliowataja makapu pamoja na Kevin Yondan 
lazima watatengeneza watatengeneza hiyo 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 difference unajua pasco hapo tutakao mm. ulize kati ya Yonani na Dante nani anaenda kumpata na makapu yaani makapu tayari ameanza ah yaani makapu lazima kwa luke mail eh makapu anaanza eh sasa uweze sasa uweze kumpeleka uweze kumpeleka uweze kumpeleka Dante kwa sababu Dante anachokosa ni match fitness na match fitness ambayo anakosa Dante mechi ambayo nafikiri kama kuna washabiki iliwakera na mchezaji aliwaudhi kupita kiasi ni mechi dhidi ya KMC, KMC. Mm -hmm. ambapo Dante alionekana kutokuwa sawa sawa toka filimbi nilipopulizwa tu pia hakuwa katika ubora kabisa yani alikosa kujiamini alipoteza vitu vingi kuna jambo moja hapa tujadiliane yeah. kwa kocha Luke Mele anaonekana ana kama sisemi wachezaji wake kwa maana kwamba amewasajili yani wale ambao vipenzi vyake inaonekana mm. anamkubali sana makapu eh, kuliko hiyo ndani huo ndio ukweli Ndiyo. kuliko hiyo ndani na dani ah yani kitu kinachomfanya amkubali makapu kuliko hiyo mm. ndani hiyo mm. ndani umri umeenda mm. na ana, kuna vitu ana, anapoteza sasa hivi anapoteza kasi sawa sasa hoja yangu iko hivi eh. ana tatizo gani na na Tariq Saif ushambuliaji eh kwa sababu <coughs> unaona wanaanza wanaanza sasa nyingine anaingia eh, eh, anaingia Moringa uh, anaingia Hikpe ambao so far bado yani, hawajakuwa ukiwachukua wawili ukawaweka hmm. na Tariq hmm. kuna shida gani kati ya Tariq na kocha au nyinyi mnaona ule mfumo kweli au mfai Tariq Saif a uh, a uh, mimi mimi siwezi kusema au uh, fight like safe moja kwa moja a mm. uh, ila nacho nachoweza kukitazama kwa haraka haraka ni kwamba uh, mwalimu ana prefer sana wachezaji wenye nguvu na anapenda kuwa na wachezaji kuwatumia wachezaji wenye nguvu katika eneo la ushambuliaji kwa maana moja tu mm. ili timu uh, kwa sababu viungo walosalia Yanga wanacheza direct football. Mm. Awachezi mpira uh, total football yani ya, 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 ya kuchezea sana mpira awafanye hivyo. Mm. Wanacheza direct football. Na ili uweze kuperform kwenye direct football unahitaji kuwa na, na striker mwenye nguvu ambaye anatakuofa vitu hivi, atakuofa vitu viwili. Utakapompa mpira mtamtumia kama anchorman kwa maana ya kuutuliza na kudistribute kwa watu wengine ambao watakuja kwa kasi ama aweze kuchukua na kukaa nao na kutan na kulazimisha defense ya mpinzani ili timu iweze kumfuata ili uweze kupata matokeo. Tariq Saif ni kijana mdogo, mchezaji mzuri, ana kasi, ana nguvu, uh, lakini ina, ina, inaonekana umbile lake bado alijamkonvince mwalimu kwama ya kwa maana kwamba nionzima, kaseke Uh, barama, barama mm, anko. Wakita, wakina anko wakitafuta mipira wampe Tariq Saif kweli anaweza kukaa kasubiri hawa kaja wanaona ah, kama atashindana ndio maana unamuona hata nani ambao anamtumia Ditram anamweka kama anamweka kama mchezaji mmoja mshambuliaji alafu mipira mingi hawampelekei mahali ambapo yeye yupo mipira mingi wanamtuma pembeni ili timu ije katikati na ndio maana umeona mara nyingi Dita mwanapambana na gongana gongana sana pembeni kule inamkuta inamtoa off timing hata namna ya kuscore na ndio maana unaweza kuona kwenye michezo hii miwili amepata nafasi nzuri kabisa za kuweza kuscore lakini ameshindwa kuscore kwa sababu mentality yake tayari ishajengeka sio kukaa kwenye katikati katikati ya goli ishazoeka anatokea pembeni ili kuja kuja kutengeneza nafasi kwa watu wengine mm. nafikiri hicho ndio kinachomfanya Tariki anapoteza nafasi kwa maana ya kuamini falsafa ya yanga yenyewe kwa sababu anacheza direct football na direct football unaweza kutokea na ndio maana nakwambia hata hiyo partnership ambayo umeuliza ya Kevin Yondani pamoja na Makapu kitu pekee ambacho yanga wanakuwa na advantage nayo ni matumizi makubwa ya nguvu katika eneo la defense kuliko matumizi ya akili kawaida na ndio maana yanga makosa mengi wanayofanya kwenye upande wa defense yanaathirika yana zaidi na nguvu walizokuwa nazo sio sio tu kwa Makapu sio tu kwa Ramile mwangalie Ramile Mall mwangalie Juma Abduli mwangalie uh, Jafari. Eh, Jafari mwangalie Adeyung unaona wana matumizi makubwa sana ya nguvu kwenye eneo la defense tofauti na, uh, na, 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 na utaratibu wa timu ambayo kama Azam kama Simba unaona namna ambavyo wanaanza wanaondoka ni viungo laini ambao hawagongani ila wanaweza kukuofa zaidi katika kushambulia lakini hawa mabeki wa Yanga hawakuofi kitu kikubwa sana kwenye upande wa kushambulia ila wanakuofa mipira mirefu na ndio maana Juma Abduli ni mzuri zaidi kwenye kupiga mipira mirefu, ukimwangalia Jafari ni mzuri kwenye kupiga mipira mirefu, uh, Kevin Yondani anapiga mipira mirefu, Lamina anapiga mipira mirefu, maana ni nini? 
wanahitaji mtu mwenye nguvu na ndio maana of course mimi mwenyewe sivutiwi sana kwa sababu kweli na namna ambavyo mwalimu anamtumia ipe isi uh, yani ni bora angekuwa anamtumia moringa nafasi ambayo dakika ambazo anampa ipe angempa moringa kwa sababu uh, moringa anaonekana hana hana uzito ambao wanauhitaji watu wengi kuutazama lakini ni mchezaji ambaye anaweza kukupa kitu kikubwa kuliko ambacho ikipe anaki anakiofa kwenye timu kwa hiyo kwa hiyo hata ukimpa mpira unamwona anakaa na mpira anaweza kutana na mpa mtu mwili mikono atengeze ile, ile nafasi mchezaji mwingine anakuja na mpa anaondoka na ndio utaratibu wa yanga kwa hiyo kitu pekee nafikiri tariki ili aweze kuja kupata nafasi pekee kinaweza kuja kumpa nafasi tariki mm. ni ku, kutumia nafasi kwa kufunga katika kila nafasi ambayo unaipata manake hiyo ndio itamtofautisha kati ya yeye na wanaopewa nafasi kwa maana akipewa anafunga mm. akipewa anafunga lakini aki, akipewa nafasi akafanya the same kwa moringa the same kwa ditram the same kwa 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 ipe nafikiri itachelewa sana kumpa nafasi kabombe Ta, kabombe ya, mm. kabombe <laughs> tu mimi nafikiri swali kubwa ambalo natakiwa tujiulize mm. kwa nini Tariq apati nafasi chini ya Luke Mael baada ya kurejea kwa ligi mm. sababu ukianza kwa address Tariq ameshafunga magoli matatu mm -hmm. na yeah. akiwa na na Yanga. Goli moja amelifunga chini ya Charles Boniface Mkwasa, uwanja wa taifa. Mm. Ile anaingia na kuumia. Eh mm. dhidi ya biashara United alifunga mm. katika ushindi wa goli moja kwa sifuri. Lakini magoli mawili ameyafunga akipewa nafasi na Luke Mael. Na amefunga katika viwanja vya mikoani kwa maana uh, uwanja wa ushirika Moshi mm. dhidi ya Police Tanzania na uwanja wa Majaliwa dhidi ya na Mungu. Mm. Mchezo wa mwisho nafikiri ulikuwa ndio mchezo wa mwisho wa ligi wa Yanga. Mm. Kucheza mm. alikuwa amecheza dhidi ya na Mungu. Na Tariq alikuwa ameanza kwenye ule mchezo akafunga goli na goli moja kuna goli alifunga likakataliwa. Uh, sielewi kwa nini baada ya kurejea mwalimu amekuwa hana kwa sababu Tariq kama haanzi ndio anakuwa option ya pili ya mwalimu. Kipindi ambacho kabla ligi ilikuwa haijasimama sasa hivi hata kwenye option ya sabu hayo ayupi eh kwenye hata kwenye ile sasa ndio <laughs> swali ambalo nafikiri mwenye mwenye jibu hili atakuwa zaidi ni mwalimu pamoja na benchi lake la ufundi kwa sababu ukisema tactically haingii kwenye kikosi cha mwalimu ameshaingia mara kadhaa kaweza kufunga na amempa nafasi mara kadhaa kama ilikuwa ni kumjaribu mara kwa mara angeendelea kumjaribu kama anavyowajaribu akina Ipe na Molinga ambao so far wamepewa muda mrefu na muda mwingi kushindwa kuperform kuliko namna ambavyo Tarik mm. amefanya. Sasa Tarik amepewa nafasi na akaonesha na mwalimu alikuwa na mtrust anaanza kwenye kwenye mechi. Mechi dhidi ya polisi ameanza, mechi dhidi ya na Mungu ameanza, kuna mechi hapa uwanja wa taifa. Kafunga. Na zote hizo mbili amefunga. <laughs> e, mechi dhidi ya na Mungu. Papa hiki pia hapo akifunga Mungu aminaza. <laughs> kuna mchezo hapa alicheza uh, nafikiri kama sio Alliance nafikiri dhidi ya Lance alianza kipindi cha mm. kwanza hakupafumu vizuri baadaye ndo wakaingia Ditra wakafunga magoli mawili oh, mechi dhidi ya Costalino nafikiri pia alianza kwa hiyo ukimtazama Tarik mpaka kusimama kwa ligi alikuwa na mwendelezo mwendelezo mzuri alikuwa anapata namba kwenye kikosi cha Yanga swali linarudi baada kurejea ni kitu gani ambacho kimetokea mwalimu akashindwa kumpa nafasi katika michezo miwili hiyo ndio swali ambalo pengine Luke anatakiwa alijibu. Na nafikiri hapo hapo kwanza kwa kwa Rashid uh, tutunde kwa Azam kidogo. Mm. Kiwango cha Jude kimeonekana kunimarika kwenye michezo ya karibuni ya kifike yeah. na huu mmoja wa, wa ligi. Mm. Uh, lakini kumekuwa sijui nite uchoyo, sijui nite ubinafsi. Mm. Kwenye kumalizia, yani <coughs> Azam wanalinda vizuri. Uh, mechi ya kwanza walikuwa wazito wakifika katikati, lakini mm. mechi iliyofuata wakawa wakifika katikati wanaongeza kasi kwamba ni jambo lililofanywa kazi na mawinga wakaanza kupiga crossi tofauti na mechi ya kwanza ya kirafiki kwenye kumalizia pale mm. washambuliaji kila mtu anataka kufunga yeye uh, unadhani ni tatizo la wachezaji au mfumo wa mwalimu ah ah sio 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 mfumo mm. shida ni wachezaji yani shida ni wachezaji wenyewe kwa sababu uh, utaratibu wa kwanza au majukumu ya kwanza ya viungo ni kutengeneza nafasi kwa washambuliaji kuweza kuconvert zile nafasi. Ndiyo? Sasa tunapaswa kujiuliza, je, hizo nafasi Azam wanazitengeneza au viungo wanazitengeneza? Jibu, yes. Yes. Hizo nafasi wanazitengeneza. Je, hao ambao wanatakiwa kuzitumia hizo nafasi na kuzibadilisha kuwa magoli wanafanya hayo? 
jibu hapana hawatekelezi hayo manake moja kwa moja unaona hapa shida sio shida sio mfumo shida ni wachezaji wanasema ni chaguo machaguo ya ya ya, ya, ya wachezaji uh, namna kuweza kutengeneza chemistry uh, midfield ya azam ukianza kumchukua hata mmoja mmoja tu yani mchezaji mmoja mmoja tu ukitajiwa majina unaweza usiingize timu <laughs> yani eneo lile la kiungo unaambiwa bana hapa kuna Frank Dumayo kuna uh, kuna muda siju kuna nani unajua unasema dai bana yeye nitaweza kukutana wakati mgumu lakini kumbe uh, kuna kitu kinaitwa chemistry kwenye football hicho kitu kinaitwa chemistry muunganiko ule uh, muunganiko ni muunganiko ni jambo kubwa sana kwenye mpira wa miguu maana ya kujua movement za mwenzako uh, jodi mchezaji ambaye anaonekana kuwa na kipaji kikubwa sana anakana kuwa na kitalent ya hali ya juu ana uwezo wa kudecide timu yelekee wapi nini kifanyike kwa wakati gani lakini shida moja ambayo inamsumbua ina, ina jodi jodi anakaa sana na mipira kiasi ambacho anashindwa mm. kuamua maeneo sahihi wapi mpira uelekee na ndio maana mimi kila siku nimekuwa nikilalamika kwamba kwa Azam mm -hmm. shida iko eneo la wafungaji kama Chirunda anajiona ajitosherezi aji inabidi aangalie ni wapi anakosea uh, Obrey Chiwa aangalie wapi anakosea bwana mdogo Simchimba wapi mm. anakosea mnaelewa kulikuwa kuna partnership nzuri sana kati ya Donald Ngoma na Yahya Zaidi msimu uliopita lakini kwa bahati mbaya yaya akaondoka zake uh, Donald na yeye kashamaliza muda wake umeisha nafikiri ni jambo la kujitathmini kwa Azam kwenye upande wa ushambuliaji ili waweze kufunga magoli mengi kwa sababu nafasi zimekuwa zikitengenezwa mm. wao ndio wanashindwa kuziconvert hizo nafasi na kuwa magoli haya ni kueleze tu mtazamaji kwamba kuna michezo mingine ambayo itapigwa pia ndanda na biashara weekend hii Mbia City watacheza na Alliance JKT Tanzania watacheza na Singida United wakati Police Tanzania wenyewe watacheza na Lipuli na siku ya Jumamosi kwenye uwanja wa Isamuyo pale eh, huenda kama watafanya vizuri eh, timu ile ya Gwambina basi waka panda ligi kuu. Kwa hiyo ni mechi ambayo pia inasubiriwa na wadau wakubwa sana kujua nani atakuwa wa kwanza kupanda ligi kuu. Mimi ni Pasco Kabombe mpaka wakati mwingine endelea kutazama Azam TV.